सो हेलो एवरीवन आज भी करेंगे एन आई हमीरपुर को तो सभी चीज़ों का कवर करेंगे चाहे आपका कट ऑफ हो प्लेसमेंट हो कॉलेज लाइफ हो हॉस्टल हो मैथ्स हो फेस्ट हो और साथ साथ में आपको कॉलेज इन भी मिल रही होगी फुटेज के थ्रू तो इस वीडियो के लिए हैप करिए अन्ना गोस्वामी नहीं चौहान है जो कि भी थर्ड स्टूडेंट है एन आई हमीरपुर में तो आप जाकर उससे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा बाकी आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो मेरे को भी डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या फिर आप कॉमेंट में भी लिख सकते हो तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, कुछ ऐसे नज़ारे आपको कैंपस के अंदर देखने को मिल जाएंगे मैं इसी पिक के अंदर है पहाड़ पहाड़ यहाँ पर देख सकता हूँ ठीक है तो काफ़ी प्यारा कैंपस है वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ इंडिया साथ में आपको काफ़ी सारी नेचुरल ब्यूटी भी देखने को मिल जाएगी ठीक है हिल्स के सराउंडेड है ये कॉलेज और अगर आप ऐसी सिटी से हो जैसे कि दिल्ली से ठीक है जहाँ पर हमें पॉल्यूशन का हाल पता ही है तो आप कहोगे कहाँ पर हमें जन्नत में आ गया ठीक है प्योर हवा मिल रही होगी तो कॉलेज और हॉस्टल लाइफ तो काफ़ी आपकी मस्त होने वाली है इस कॉलेज के अंदर ये बात तो श्योर है ठीक है तो स्टैब्लिश हुई थी यार हमारी 1986 के अंदर और 2007 के अंदर इसको एन के स्टेटस मिला था बाकी रैंकिंग्स में जाएंगे तो इसको 98th एट रैंकिंग मिली थी यार बाकी ये सेकंड बेस्ट होगा हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर तो ये यार इंजीनियरिंग की रैंक है बाकी अगर आप बी में जाओगे अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना है तो वहाँ पर आपकी नाइनटीन रैंकिंग मिली थी यार इसको निफ्ट ट्वेंटी के अंदर काफ़ी अच्छी रैंकिंग है आपकी बेस्ट होगी ठीक है हिमाचल प्रदेश के अंदर तो रैंकिंग यार काफ़ी अच्छी है फिर भी अगर हम में देखें और वैसे इसमें भी इंजीनियरिंग के अंदर भी राइट अगर कैंपस एरिया की बात करें तो हमारी 320 ट्वेंटी एकड़ है काफ़ी बड़ा होता है ये बाकी लोकेशन वगैरह की बात करें तो आपको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा ठीक है वो तो हमारे नाम से ही पता चल रहा है बाकी हमीरपुर है हमारा फेमस है हाई लिटरेसी लेट और क्लीनलीनेस और अपनी इको फ्रेंडली एनवायरमेंट के लिए राइट तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या फिर लोकेशन काफ़ी अच्छी मिल रही है हमारे कैंपस की तो कनेक्टिविटी में बात करें तो आपको धर्मशाला एयरपोर्ट मिल रहा होगा नियरेस्ट एयरपोर्ट जो कि हमारे सेवेंटी फाइव किलोमीटर के डिस्टेंस पे है राइट बाकी आपको रेलवे स्टेशन वगैरह भी एटी किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल रहा होगा तो कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से हमें कॉलेज के अंदर देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे आपको बी तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ठीक है बी आग भी जिसमें हम जोसा या फिर जी मेस के थ्रू जा रहे होते हैं ठीक है साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ कुछ कोर्सेज देखने को मिलेंगे जैसे कि आपका एम हो गया एम हो गया एम हो गया उनके यहाँ मोड ऑफ एडमिशन हमारे गेट या फिर आई टी या फिर कैट के थ्रू हो रहे होते हैं साथ में आपको डुअल डिग्री कोर्सेज भी मिल जाते हैं सी और ई सी के अंदर तो व्यू देख सकते हैं यार आपने कैंपस का इससे बढ़िया व्यू क्या मिलेगा आपको मतलब पढ़ने वाली जगह है यहाँ पर इतनी शांति सामने हिल्स वगैरह ठीक है तो मतलब भाई मजा आया मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता सो कट ऑफ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी जनरल न्यूट्रल के लिए अगर हम होम स्टेट वाले बच्चों की बात करें तो सी एस जो गई थी हमारी क्लोजिंग रैंक वो ट्वेंटी तक गई थी बाकी अगर हम ई में जाएंगे तो हमारी फोर्टी पर ये बंद हो गई थी वहीं अगर हम मैकेनिकल वगैरह में जाएंगे तो वो सिक्सटी थाउजेंड तक जा रही होगी राइट अगर अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ आपकी जो सी एस सी की गई थी वो गई थी हमारी क्लोजिंग नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवनटीन वहीं अगर हम एम की बात करें तो आपकी फोर्टीन थाउजेंड तक जा रही होगी वहीं अगर हम मकैनिकल की बात करें तो ट्वेंटी पर यार क्लोजिंग गई थी हमारी ट्वेंटी के अंदर बाकी आप देख सकते हो ठीक है अपनी ब्रांच वगैरह के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये जो पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल में देख सकते हो तो फीमेल नोली के लिए बात करें तो वहाँ पे जो सी की क्लोजिंग गई थी वो गई थी हमारी थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी एट वहीं अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो हमारी वन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड तक वो जा रही होगी तो आप देख सकते हो ठीक है इसको इसमें ज़्यादा मैं क्या बताऊँ बाकी यार ये कट ऑफ कुछ एक्स्ट्रा भी जैसे कि मैंने डुअल डिग्री का बताया था या आर्किटेक्चर का बताया था तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है अगर हम डुअल डिग्री का देखें तो हमारे ट्वेंटी तक गया था होम स्टेट वाले बच्चों की बात हो रही है तो बात लेते हैं प्लेसमेंट की जो कि हमें सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है स्टूडेंट की बताया यार हमारी प्लेसमेंट कैसी है ठीक है कॉलेज लाइफ वगैरह तो ठीक है लेकिन ये बताओ प्लेसमेंट अच्छी है कि नहीं है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट का सीन वहाँ पर अगर आप देखोगे कितने परसेंट बच्चे प्लेस हुए थे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है बाकी आपका मैक्सिम सी या फिर कितने जॉब्स ऑफर की गई हैं तो सी एस सी में अगर देखते हैं लगभग हमारा जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो आया था हमारे ट्वेंटी टू लैख ठीक है डोल डिग्री में जाओगे आपका सी एस सी में तो वहाँ पर आपका थर्टी फाइव लैख गया था वहीं ई सी में आपका सिक्सटीन पॉइंट फाइव लैख गया था ठीक है आप कुछ कुछ देख सकते हो आपका मैकेनिकल में थर्टी फाइव लैख गया था काफ़ी बढ़िया पैकेज गया था वैसे हाइस्ट इलेक्ट्रिकल में आपका फोर्टीन पॉइंट सेवन लैख ही गया था ठीक है आपका या फिर परसेंटेज भी लिखे हैं कुछ इस तरीके से था यार आपका लास्ट ईयर प्लेसमेंट का सीन वहाँ पर आपका लगभग सिक्सटी परसेंट तक बच्चे वहाँ पर प्लेस हुए थे और बाकी आपका जो एवरेज था वो फाइव टू सिक्स लाख के बीच में आप
सो बेसिकली जो आपको एनो का जो फेस्ट होता है इस कॉलेज के अंदर जो कि हिल फेयर है उसकी जो थीम थी वो लास्ट ईयर हमारी हॉर ऑफ द हेज थी ठीक है तो आप समझ सकते हो इसी तरीके के डेकोरेशन वगैरह गेटअप वगैरह हो रहे होंगे तो यार हमारे अक्टूबर के मंथ में होता है वहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्सर्ट वगैरह म्यूजिक ड्रामेटिक मीन सोसाइटीज़ के अंदर कॉम्पिटिशन वगैरह वो सारी तो चलती रहते हैं साथ ही साथ ई डी एम नाइट हो गया बैंड नाइट हो गया डी जे नाइट हो गया वो सारी चीज़ भी यहाँ पर हो रही होती हैं इन सब के अलावा यार यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग और फेमस इवेंट होता है जो कि होता है हमारा रोज डेडिकेशन डे ठीक है ऐसा इवेंट तो यहाँ पर मैंने कहीं भी किसी कॉलेज के अंदर नहीं देखा तो इसमें क्या होता है बेसिकली कोई भी लड़का जाकर दे सकता है रोज सीनियर को जूनियर को बैचमेट को और कोई भी ऑफेंड नहीं होगा राइट right, तो ऐसे ऐसे बढ़िया से इवेंट यार इस कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे तो जो भी यार एन हमीरपुर में जा रहा है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक राइट तो ऐसे ऐसे इवेंट तो यार हमारे यहाँ पे एन आई या फिर डी टी वगैरह में तो कहीं नहीं होते ठीक है मैं पहली बार ही सुना हूँ तो बढ़िया है ठीक है आगे बात करते हैं निम्बस की जो कि हमारा टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है वो यार हमारे मार्च के महीने में होता है जो कि हमारे दो से तीन दिन तक चलता है वहाँ पर आपके कई सेमिनार या फिर वर्कशॉप कॉम्पिटिशन में क्विजेज वगैरह हो रहे होंगे तो इस तरीके से आपके फेस्ट वगैरह हो रहा होगा काफी बढ़िया फेस्ट होता है राइट right, आगे बात करें यार हमारे हॉस्टल्स की तो आपको एट बॉयज हॉस्टल और चार गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाएंगे साथ में आपके फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक ट्रिपल शेयरिंग रूम मिल रहा होगा ठीक है तो प्राइवेसी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है फाइनल ईयर के अंदर आपको सिंगल रूम मिल जाएगा राइट कर्फ्यू टाइम की बात करें तो आपका फर्स्ट ईयर के अंदर कर्फ्यू टाइम होता है रात आठ नौ बजे तक होता है ठीक है बर्स गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए लेकिन सेकेंड ईयर से बॉयज के लिए कोई ऐसा एज कोई कर्फ्यू टाइम नहीं होता राइट वहाँ पे आपका फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर आपको सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा ठीक है तो म्यूजिक वगैरह के ना गाना वाना बजा के नाचो साथ में आपको कॉमन रूम मिल जाएगा वहाँ पर आपको टीवी वगैरह मिल जाएगी ठीक है न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह पढ़ सकते हो इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी गीजर कूलर वगैरह मिल जाएगा ठीक है वाटर कूलर साथ में अगर हम गेम्स की बात करें तो आपको बैडमिंटन टी या फिर वॉलीबॉल कोर्ट भी मिल जाएगा हॉस्टल के साथ में राइट तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आप हर हॉस्टल के साथ आपको जिम भी मिलेगा काफ़ी बढ़िया बात है ठीक है बढ़िया सी बॉडी बनाओ और बेसिक जो चीज़ें आपको मिलेंगे वहाँ पे वही होता है ठीक है चेयर हो गया आपका टेबल हो गया बेड हो गया आपके ट्यूबलाइट हो गई फैन हो गया तो वो बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही होंगी ठीक है अलमारी हो गया तो कुछ ऐसे यार हॉस्टल आपको अपने कैंपस के अंदर दिख रहे होंगे ठीक है ये रूम देख सकते हो काफ़ी प्यारा है क्लीन है कैंपस तो काफ़ी प्यारा है ठीक है क्लीन है आपको नेचुरल ब्यूटी भी काफ़ी दिख जाएगी तो तो उसमें यार कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी आगे बात करें मैथ्स की तो आपको डिसेंट खाना मिल जाएगा ठीक है एडिबल होता है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं साथ में आपको नॉनवेज भी देखने को मिल जाएगा नाइट कैंटीन भी यहाँ पर है थोड़ी सी मैन्यू की बात करते हैं वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट के अंदर चाय मिल्क पोहा एग पराठा छोले भटोरे दलिया वगैरह मिल रहा होगा ठीक है लंच में देखेंगे तो आपको वेज मिक्स ठीक है रोटी चावल पनीर राजमा ब्लैक चना वगैरह मिल रहा होगा राइट डिनर में जाओगे तो आपका लगभग सेम ही रहता है लंच की तरह वहाँ पर चिकन वगैरह या फिर पुलाव राजमा दाल मखनी वगैरह मिल रही होगी राइट आगे बात करें ना मैस ऑल्टरनेटिव आपको क्या क्या सोर्सेज दिख जाएंगे अपने कैंपस के अंदर तो सबसे पहले तो मेन कैंटीन होगी यार हमारी ठीक है साथ साथ में आपका एक नेस कैफे होगा जो कि अवेलेबल होगा नाइट पर भी तो जहाँ पर आपके डिस्कशन वगैरह हो रहे होंगे ठीक है कॉलेज लाइफ से रिलेटेड डिस्कस कर रहे होगा अपने दोस्तों के साथ बैठकर वहाँ पर रात के 12 बजे 2 बजे 11 बजे तो उसके बाद है आपको वर्क कैफेटेरिया भी मिल जाएगा जूस बार मिल जाएगा अमूल शॉप मिल जाएगा तो आपको पाँच से छः सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ आप बैठ के आराम से बात कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ तो हैंग आउट प्लेसेस की बात करते हैं इस कॉलेज के अंदर तो वहाँ पर सबसे पहले तो आपको काफ़ी अच्छी नेचुरल ब्यूटी मिलेगी अराउंड कैंपस वो कि क्यों क्योंकि उसकी जो लोकेशन है हमारी हिमालय के अंदर है ठीक है तो कैंपस हमारा लैब्स ऑफ हिमालय है इंडिया के अंदर तो इससे फायदा क्या होता है आपकी जो टूरिस्ट लोकेशन है आपकी धर्मशाला हो गया शिमला हो गया मंडी हो गया मनाली हो गई ये काफ़ी आपको पास में दिख जाते हैं ठीक है चार से पाँच घंटे के अंदर आप आराम से घूम के आ सकते हो आपको अपने कैंपस से भी स्नो माउंटेन्स दिख रहे होंगे तो इसकी लोकेशन का एक डाउनफॉल भी है कि आप आपको इतने अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं दिखेंगे के वगैरह आप मैकडोनल्ड वो सब चीज़ें ढूंढ रहे हो तो आपको उतनी ना दिखें ठीक है लेकिन फिर भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं लेकिन फिर भी यार प्रोज इसके काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिख रहे हैं साथ में आप काफ़ी सारे ट्रिप्स वगैरह पर जा सकते हो ठीक है आपको अगर टेम्पल वगैरह में जाना है तो बाकी यार हॉस्टल के अंदर भी आप काफ़ी सारी या फिर कैंपस के अंदर काफ़ी सारे आपको सोर्सेज मिल जाते हैं आपको टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो कैंपस में भी आप काफ़ी सारे सोर्सेज जैसे कि आपके एक जगह है स्टूडेंट पार्क तो इसी स्पॉट पर जाके यार बंग करके बच्चे बैठते हैं जाके ठीक है धूप सीखते हैं काफ़ी बढ़िया वहाँ पर व्यू वगैरह मिल रहा होता है माउंटेन्स का तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर हैंग आउट प्लेसेस हैं आपकी काफ़ी अच्छी हॉस्टल लाइफ होने वाली है आगे बात
आउटडोर फैसिलिटीज में क्रिकेट वॉलीबॉल बास्केटबॉल लॉन्ड टेनिस फुटबॉल एथलेटिक टैग सारे यार देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आपके जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल वो फ्लड लाइट के साथ अवेलेबल हैं तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आप रात में भी खेल सकते हो आपको बिल्कुल जो असली ग्राउंड वाली वाइफ देगा ठीक है तो यार एक एक आपको कोर्ट नहीं मिलेगा इनमें यहाँ पे दो से तीन तीन कोर्ट मिल रहे होंगे इंडोर गेम्स की बात करें तो वहाँ पर आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा जो कि तीन है ठीक है वहाँ पर आपको टेबल टेनिस मिल जाएगा चेस स्नोकर भी मिल रहा होगा तो कैंपस के अंदर आपको फिटनेस सेंटर भी दी जाए जहाँ आप जिम वगैरह कर सकते हो लाइब्रेरी की बात करते हैं उसकी जो टाइमिंग है सुबह नौ बजे से लेकर रात के दस बजे तक है बाकी यार जो रीडिंग हॉल है अगर आप पढ़ना चाहते हो सर तो वो हमारे ट्वेंटी फोर बाय सेवन खुला रहता है तो वो काफी अच्छी चीज है क्योंकि ये हर कॉलेज के अंदर नहीं होती है उसके अलावा यहाँ आपको एक्सेस मिल जाता है डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पर आपको ई रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा आपके जहाँ ई पेटेंट्स हो गए या फिर ई जर्नल्स हो गए या फिर आपकी ई बुक्स हो गई बाकी काफी सारा कलेक्शन है यहाँ पर मौजूद तो आप पढ़ाई वगैरह करना चाहते हो अगर आप पढ़ाई के शौकीन हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस कॉलेज के अंदर अदर फैसिलिटीज की बात है तो वहाँ पर आपको वाईफाई वगैरह देखने को मिल जाएगा ठीक है ऑडिटोरियम ओ आपका कंप्यूटर सेंटर भी है गेस्ट हाउस भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपके पेरेंट्स वगैरह आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हेल्थ सेंटर भी है वहाँ पे अगर आप बीमा वगैरह हो जाते हो तो दवाई हो जाएगी जनरल स्टोर है अगर आप जैसे हॉस्टलर हो तो वहाँ पर आपको जरूरत पड़ रही होगी कुछ कुछ सामान लेने की तो वो कैंपस के अंदर ही जनरल स्टोर मौजूद है तो वहाँ पर आप जाकर ले सकते हो तो उसके अलावा आपको बस सर्विस या फिर आपको एस का बैंक और ए भी साथ में मिल रहा होगा राइट तो कुछ इस तरीके से आप पिक वगैरह देख सकते हो यार ये हमारा स्टूडेंट पाकि जिसकी मैं बात कर रहा था वहाँ पर आप बैठ सकते हो ठीक है बातें वगैरह कर सकते हैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ आगे बात करें हम फैकल्टी की तो फैकल्टी यार हमारी वैसी तो नहीं होगी जैसी आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कोचिंग में ठीक है कोचिंग में तो काफी अच्छे से पढ़ाते हैं वैसी तो नहीं होगी लेकिन फैकल्टी फिर भी अच्छी होती है सपोर्टिव होती है अगर आप जैसे कि किसी प्रोजेक्ट वगैरह काम कर रहे हो तो माँ बाप को काफी सपोर्ट करेंगे बाकी थोड़ी सी डल हो जाती है क्लासेस जब हम सेम ही रूटीन फॉलो करते रहते हैं ये यार होता है ठीक है तो उसमें कोई नई बात नहीं है वो लगभग सभी कॉलेज का यही सीनैरियो होता है हमारा ठीक है प्राइवेट को अगर छोड़ दें तो सरकारी की बात करें अगर हम रिसर्च अपॉर्चुनिटी की बात करें इस कॉलेज के अंदर तो आपको सारी लैब्स वगैरह मिल जाएंगी नॉट द बेस्ट लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी जैसे अगर आप टॉप की मान के जा रहे हो कि टॉप में जैसे टॉप के आई हो गए ट्रिपल आई में जैसी होती है रिसर्च वैसी तो नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी काफी अच्छी और रिसर्च अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी सो एल एम नेटवर्क की बात करें इस कॉलेज की तो वहाँ पर आपको मनोज जी देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारे आई पी बाकी आपको मोहित जी देखने को मिल जाएंगे जो हमारे प्रोफेसर है कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग इन ऑटोमेशन विजय जी देखने को मिल जाएंगे जो हमारे साइंटिस्ट रह चुके हैं राइट सीधा जी मिल जाएंगे जो कि हमारी आर्किटेक्चर एंड एनवीडिया ठीक है जो आप यूज करते हो ठीक है ग्राफिक कार्ड उसमें ये सोल्यूशन आर्किटेक्ट उसके अलावा आपको पारुल जी देखने को मिल जाएंगे जो हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन कैगल कार्नल ग्रैंड मास्टर है राइट तो फीस स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं दिला तो हर समेस्टर के अंदर आपका सेवेंटी के लग रहे होंगे उसके अलावा आपको रूम रेंट अगर मैथ चार्जेस को मिला है तो आपका ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव के लग रहे होंगे हर समेस्टर के अंदर तो इसको अगर मैं एट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लगभग आपका एट लैख होने वाला है आपकी जो पूरी डिग्री है आठ लाख में खत्म हो गया उसके अलावा आपको कंसेशन मिल जाता है अपनी फैमिली इनकम के बेस पे जो कि सेम ही होता है ठीक है आपकी अगर वन लाख से कम है या फिर वन से फाइव के लाख मिल जाए या फाइव से ज्यादा के बीच में तो उस हिसाब से आपको वहाँ पर कंसेशन मिल रहा होगा स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको एन एस पी पे मिल जाएंगी जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके अलावा आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएंगी नेक्स्ट आपको कल्पना चावला चत्रवृत्ति योजना या फिर इंदिरा गांधी उत्कृष्ट चत्रवृत्ति योजना तो ये दो और थी हमारी बेस्ट स्कॉलरशिप जो इस कॉलेज के अंदर मिल रही होंगी इसी के साथ हम पहुंचे के वीडियो के अंत तक आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया अगर नहीं पसंद आया तो बताओ क्या चीज मैं इंप्रूव कर सकता हूँ ठीक है अपने जो भी थॉट्स हैं वो शेयर करो और बताओ आपको कौन सा रिव्यू चाहिए उस पर आपको रिव्यू मिल जाएगा अभी तक बने होता है वीडियो को लाइक भी कर दो ठीक है पूरी वीडियो देख लिया और साथ साथ में सब्सक्राइब बटन वो कहाँ भी चला जाएगा अकेला उसको भी दबा दो तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय